ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல் இந்த வீடியோவில் என்னோடய டின்னர் ரொட்டீன் ஃபிஷ் குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஈவினிங் நான் ஒர்க் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு புளி காலி ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ அதை வந்துட்டு நான் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜாரில் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மார்னிங்கே இந்த ஜார் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ண வச்சுட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபிஷ் குழம்பு தான் இது வந்துட்டு எங்கள் மதுரை நிலா கிட்டே நான் கற்றுக்கிறது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தேங்காய் போட்டு ஃபிஷ் குழம்பு இது ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு தேவையுள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் தேங்காய் அப்புறமா ஒரு தக்காளி இவ்வளோதான் அதனுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ் கொஞ்சம் தேங்காய் ஒரு ஆரியல் பல்லு பூண்டு நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஒரு சிக்ஸ் செவன் இருந்தாலே போதுமா இருக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரா போட்டு இதை நல்லா அரைச்சிக்கணும் ஸோ நான் அங்கே அரைக்க சைடில் வச்சுட்டேன் இப்போ வந்துட்டு இந்த மீன் சட்டியில் தான் நான் எப்போவுமே ஃபிஷ் குழம்பு செய்வேன் ஸோ மீன் சட்டியில் செஞ்சால் அந்த ஃபிஷ் குழம்புடைய ஃப்ளேவர் வந்து அப்படியே ஹென்ஹான்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்துட்டு நான் கோகனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நல்ல ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் விட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கோட்டை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டு நல்லா அது பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ எப்போவுமே புளி ஆட் பண்ணுற எல்லா டிஷ்ஷஸ்லையும் நம்ம வந்துட்டு வெந்தயம் சேர்ப்போம் ஸோ மீன் குழம்புல கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்க்கறது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லது கூட உடம்புக்கு மீன் சட்டி வந்துட்டு சூடு ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் சூடு ஆகிட்ட அப்புறம் நல்லாவே ஹீட்டாக இருக்கும் சீக்கிரமாக ஆகிடும் இப்போ கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாப் பண்ண டொமேட்டோஸ் நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு பெரிய டொமேட்டோ எடுத்துருக்கேன் சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மீன் சட்டி வந்து நல்லாவே சூடாகிடுச்சி இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கி வரணும் ஸோ அது வரைக்கும் வதக்கணும் நம்ம ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு ஸோ தக்காளி நல்லா சேர்ந்து வரும்போது இந்த அரைச்சி விட்டோம்ல வெங்காயம் தேங்காய் பூண்டெல்லாம் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இதை ஸோ அது நல்லா வதங்குற வரைக்கும் இங்கே வந்துட்டு என்னோடய சின்ன ஜான்ஸில் வந்துட்டு உப்பு காலி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ மார்னிங்கே இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ எல்லாம் ட்ரை ஆகிட்டுக்கு ஸோ ரீஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்போவுமே நீங்கள் ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அப்பப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டா க்ளீனாக இருக்கும் ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா போட்டு வாஷ் பண்ணும்போது தான் பெரிய வேலையாக தோணும் ஸோ நம்ம அப்பப்போ ரீஃபில் பண்ணும்போது ஒன்று ஒன்று வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா நமக்கு ரொட்டேஷனில் அப்படியே நீட்டாக இருந்துடும் ஸோ எப்போவுமே நான் ரீஃபில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் ரீஃபில் பண்ணுவேன் ஸோ நம்ம வேலை நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ புளி ஊறச்சல ஸோ அதை வந்துட்டு இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த மீன் டைம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தேங்காயெல்லாம் மசாலா நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த டைமில் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரா ஸ்மெல் போகும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் டர்மரிக் அப்புறம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் ஸோ இது மூணுத்தையும் நல்லா சேர்த்து நல்ல சாட்டே பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த தேங்காய் மசாலா வதங்குறது தான் டைம் ஆகும் தக்காளியும் தேங்காய் மசாலா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் குழம்பு ரொம்ப சீக்கிரமாக ஆகிடும் 
ஸோ இது நல்ல ஒரு தேர்ட்டி டு ஒன் மினிட் நல்லா சாட்டை பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் மீனை வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் சால்ட் எல்லாம் போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் இப்போ வந்துட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றிடலாம் நமக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் தின்னாக பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் திக்காக பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு மீடியமாக இருந்தால் எனக்கு ஓகேவாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த டைமில் நம்ம புளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உப்பும் ஆட் பண்ணும் நான் எங்கள் கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கணும் உப்பு புளி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஏன்னா நம்ம மீன் போட்டது அப்புறம் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம போடும் போது உப்பை போட்டுக்கலாம் புளி நம்ம ஊற்ற முடியாது ஸோ இப்போ நீங்கள் மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி புளி கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்து ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் புளி ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நல்லா கொதிக்க விட்டுடணும் மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா கொதிச்சிட்டு அப்புறம் நீங்கள் இந்த மீனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கரண்டை விட்டு ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது மீன் குழம்ப அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா அந்த கிரேவிக்குள்ளே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா போதும் சூப்பராக ஃபிஷ் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இங்கே மிச்சம் உள்ள புளி வந்துட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண இந்த கிளாஸ் ஜாரில் ஊற்றி வச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை வந்துட்டு நமக்கு மார்னிங் டைம்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபிஷ் குழம்பு வச்சாச்சு ஸோ அது கொதிக்கிறதுக்குள்ளோ நான் எங்கள் ஸ்டோ கவுண்டர் டாப் எல்லாம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் சீக்கிரமாகவே குக் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் டின்னர் ஏன்னா ஆண்ட்ராய்க்கு எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு சூப்பராக கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்கள் சூப் சூப்பர் ஸ்மெல் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இது வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம் இது இட்லி தோசை ரைஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ண ஃபிஷ் வந்துட்டு பிளாக் பாம்ஃப்ரெட் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எதுவும் சென்டர் போன் தான் நீங்கள் எனி ஃபிஷ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்ட அப்புறம் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி கொதிச்சுட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது மண் சட்டி அந்த ஹீட் இருக்குல்ல ஸோ அது அப்படியே கொதிச்சுட்டே இருக்கும் நம்ம சூப்பரான மீன் குழம்பு சூடு சூடாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நைட் நான் இடி தான் இட்லி தான் ஊற்ற போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனும் க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாத்ரூம் எல்லாம் கூட நான் கழுவிட்டேன் ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸோ ஆண்ட்ரே அங்கே எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிச்சுட்ருக்கான் ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய டின்னர் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் இட்லி ஊற்றிப்பேன் ஸோ இந்த மீன் குழம்பு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பிளஸ்ஸிங்